Hello guys, welcome back to my channel, it's official and yes, I am there with you with the second year computer engineering syllabus, okay? So, SPPU Pune University ka syllabus hum dekhenge for second year computer engineering branch. So, aap log ye sochte hoge ki mein computer engineering ka syllabus kyu pehle le rahi hu. So, of course ki mein jo hu, mein khud computer engineering ke background se hu. So, मैं जो है सेकेंड ईयर का अगर मैं सिलेबस टीच करूंगी तो आई विल टीच फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच ओनली तो इसी से स्टार्ट करेंगे अदरवाइज हम कंप्लीट जो है ना हर ब्रांच का जो है सिलेबस देख लेंगे ठीक है तो सबके ऊपर आपको एक 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 वीडियो मिल जाएगी तो आपको अपने वेकेशन के अंदर ना अपना जो जो भी आपका माइंड मैप है वो कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेना है ताकि अब जो है आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड सेकेंड ईयर इज वेरी बेसिक ईयर वेरी मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग ईयर फॉर योर करियर है ना क्योंकि आप जो अब जैसे कि जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग है उनका तो उनको सेकेंड ईयर में अब जो है कंप्यूटर के उन्हें सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे दैट मीन्स कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एकदम स्टार्टिंग जो है अब वो आपके सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े मैकेनिकल का भी पढ़ा इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ा कंप्यूटर का भी पढ़ा सब सब हमने पढ़ लिए बिकॉज फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो ऐसा होता है कि हाँ सबके लिए कॉमन होता है बट अब जो है सारे स्टूडेंट्स जो है अपनी अपनी पर्टिकुलर ब्रांच में डिवाइड हो जाएंगे तो जिसकी जो भी ब्रांच हो वो आप वीडियो अपनी देख लेना क्योंकि अब जो है इस सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेबस से रिलेटेड है ठीक है तो अभी इसके ऊपर जैसे मैंने फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो डाली है ट्वेंटी में उनका सिलेबस जो है वो चेंज होगा तो सेकेंड ईयर के लिए कुछ ऐसी अपडेट नहीं है तो वी विल फॉलो दैट पैटर्न ओनली एंड अगर कुछ अपडेट आती है तो वो मैं आपको बता दूंगी ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है जो लोग कंप्यूटर uh, इंजीनियर्स होंगे वो ही अभी तक ये वीडियो देखते होंगे तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझसे जितना होगा मैं उतने सारे सिलेबस का आपका जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी तो इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना एंड आप भी कंप्लीटली अपडेटेड रहना चलो स्टार्ट करते हैं तो सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेबस ठीक है तो ये जो है ये पूरा आपको आपकी एसपीपीयू वेबसाइट पे मिल जाता है सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर फोर एंड ऑल ठीक है तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मैं एकदम अच्छे से आपके लिए लिख कर लाई हूं तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो ये देख लो सबसे सबसे पहला जो आप देखोगे तो सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके रिलेटेड होंगे कंप्यूटर से ठीक है तो कुछ ना कुछ आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही पढ़ने वाले हो अपने पूरे सेमिस्टर थ्री एंड फोर के अंदर तो अब आप बोलोगे भाई मैथमेटिक्स इधर भी आ गया तो ऑफकोर्स मैथमेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ठीक है तो ये सबसे पहला सब्जेक्ट बन जाता है एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम वो ही मैथ्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के अंदर यूजफुल है ठीक है तो वो सब कुछ हमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर होगा ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट रोड मैप बनाऊ बताऊंगी फॉर सेमेस्टर थ्री ठीक है सेमेस्टर फोर के भी सब्जेक्ट रखे हुए हैं मैंने बट सेमेस्टर थ्री क्योंकि अभी आपका रिसेंट आ जाएगा तो क्या करना होगा आपको इसको अच्छे से समझ लेना है कि सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है किस पर आपको फोकस ज्यादा करना है है ना एंड किसको आप थोड़ा लेट भी शुरू करोगे तो आप उसके अंदर स्कोर कर पाओगे ठीक है तो चलिए यहां से आगे स्किप मत करना आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ठीक है जिसमें मैंने बोला आपको कि वो ही मैथ्स आपको पढ़नी है जो कि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर यूजफुल है ठीक है ताकि हमने देखे हुए अगर आपने सेमेस्टर वन एंड टू करा है अपने फर्स्ट ईयर का उसमें हमने पीपीएस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है दैट मीन्स आर पाइथन लैंग्वेज तो उसके अंदर हमने देखा है कि प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं कहीं मैथ्स लग रही है ठीक है तो अब वो तो बेसिक प्रोग्राम्स हमने पढ़े लेकिन अब हम जो है अब हम अपने एक्चुअल कंप्यूटर इंजीनियर के मतलब पोज में आने वाले हैं तो हमें क्या करना है कंप्लीट वो मैथमेटिक्स हमारे लिए होगी जो कि हमें प्रोग्रामिंग में यूजफुल है ठीक है तो ये हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड इसके बारे में एक अपडेट दे दू अगर मुझे सब मतलब कंफर्म हो गया कि यस यही है सब कुछ यूनिट्स वगैरह भी सेम है तो वी विल स्टार्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन वेकेशन ओनली एंड आपका जो है एटलीस्ट अगर एक भी यूनिट कंप्लीट होता है तो बहुत बड़ी बात है ठीक है अपने uh, मतलब 
कंप्लीट ईयर से स्टार्टिंग में ही अगर आपने वेकेशन में ही पढ़ लिया तो अच्छी बात है ठीक है तो चलिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई सेकंड सब्जेक्ट देखो तो फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ठीक है ना डेटा स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो ठीक है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये सेकेंड सब्जेक्ट है जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसके ऊपर टाइम देना है ठीक है अब ये देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको एकदम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देना है यानी कि आप अगर स्टार्टिंग से भी पहले लाइक जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि वेकेशन में ही आप स्टार्ट कर सकते हो तो ये दोनों भी आप स्टार्ट करना क्योंकि इनमें जो है समझने में थोड़ा टाइम लगता है ठीक है एंड मतलब ये मैथ्स हो गया एंड फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हो गया इसको आपको रेग्युलर रेग्युलर बेसिस पर एटलीस्ट वन आवर तो देना इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट में अगर बोलूं अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार टफ सब्जेक्ट कौन सा है एंड मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है सो so, वो है आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन ठीक है तो ये जो है बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि अरे मतलब समझ में नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन आपको एट द एंड सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग के जो एक दो वीक है ना उसके अंदर पहले आपको समझना है ठीक है क्योंकि जैसे कोई कोई सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है एंड लोग क्या कर देते हैं आधी पब्लिक तो वहीं पे गिव अप कर देती है ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है ठीक है ऐसा बोल के लेकिन लेकिन आपको इसके अंदर होप नहीं हारनी है हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में आपको लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप करते रहे रोज रोज अगर आप इसकी स्टडी करते रहे तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत आपको इजी लगेगा टिल द एंड ठीक है तो ये वाले सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपको देना है अगर आप यहाँ पर ये दोनों को जो है ना ये दोनों क्या कहते हैं मैथमेटिक्स और आपका डेटा स्ट्रक्चर तो अगर यहाँ पर आप रोज के वन आवर दे रहे हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 1.5 पॉइंट आर कर सकते हो क्रिया तो ये हो गया जो है थोड़े टफ सब्जेक्ट एंड ये हैं थोड़े मीडियम सब्जेक्ट्स अब जो सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप आराम से याद मतलब स्टार्ट कर सकते हो तो वो हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड योर कंप्यूटर ग्राफिक्स ठीक है तो ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग ये तो क्या है तो बहुत थेरी है ठीक है इसके अंदर थेरी है तो आप क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब इनके एक एक यूनिट आपके कंप्लीट हो जाएं ठीक है फोकस ऑन माई वर्ड जब आपके एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाए तब आप क्या कर सकते हो इन दोनों को स्टार्ट कर सकते हो ठीक है सो दिस इज फॉर योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स ठीक है तो थेरी रिलेटेड इनके अंदर कॉन्सेप्ट हैं तो आप क्या कर सकते हो इनको थोड़ा लेट भी स्टार्ट करोगे तो आप परफेक्टली स्कोर कर पाओगे अपने इन uh, सेम के अंदर ठीक है ना सो दिस इज फॉर योर सेमिस्टर थ्री ठीक है सो आई होप समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स uh, में आपको फोकस करना है स्टार्टिंग में एंड किसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो फॉर सम टाइम ठीक है सो ये हो गया सेमेस्टर थ्री के बारे में आओ देखते हैं सेमेस्टर फोर ठीक है सेमेस्टर फोर के अंदर ऑफ कोर्स अब आपको आ जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री ठीक है तो ये मैथमेटिक्स थ्री के बारे में हो गया उसके बाद है आपको डीएसए ठीक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिथम्स जिन्होंने बहुत अगर कोडिंग uh, में इंटरेस्ट होगा जिन स्टूडेंट्स का उनको पता होगा कि हाँ ये क्या है एंड ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट्स हो सो दिस इज फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स ठीक है तो यहाँ से आपकी एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है ना वो देखो यहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हो एंड देन थर्ड देख लो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक मतलब कंप्लीट आपको समझ में है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो है आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है देन देखो तो माइक्रो प्रोसेसर ठीक है ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर ये हमने कौन से सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है ऑफ कोर्स हमने बीएक्सी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है एंड मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी तो ये अब इसके ऊपर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट है ठीक है तो आपको इसके अंदर की हर बेसिक चीज इसमें समझ में आ जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी मतलब ठीक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड आपका क्वेश्चन सब्जेक्ट है ठीक है तो चलिए ये जो है ये पांच सब्जेक्ट हो गए आपके सेमेस्टर फोर के इनके ऊपर ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इसमें नहीं दूंगी जिसमें आपको ध्यान देना है दैट इज सेमेस्टर थ्री वो मैंने आपको बता दिया ठीक है क्यों बिकॉज यहाँ पर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है आप अपने सेकेंड ईयर में आ गए एंड दिस इज योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग राइट तो कंप्यूटर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस 
कोडिंग की प्रोग्रामिंग की 100% परसेंट कंपल्सरी है इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं है ठीक है आपको करना ही पड़ेगा अदरवाइज आपको कोई भी आगे जाके आपको प्रोग्राम नहीं आएगा ठीक है तो उसके लिए मैं बोलूंगी कि अगर आप मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो तो आपको ये समझना है कि अब जो है आपका मतलब जो इंपॉर्टेंट ईयर है वो स्टार्ट हो गया है अगर आप थर्ड सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे यानी कि सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग आप अच्छी कर दोगे तो आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी अदरवाइज अगर आपने अभी ही निग्लेक्ट किया फर्स्ट ईयर जैसा अगर आपने समझा कि अरे चलो हो जाएगा हो जाएगा सारे सब्जेक्ट बट दिस ईयर इट इज नॉट लाइक दैट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सिलेबस के बारे में ऐसा नहीं सोचना है सच की मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ूंगा बिल्कुल भी नहीं आपको अब जो है अपने दिमाग में एक चीज डाल लेनी है कि यू हैव टू स्टडी फॉर योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर नॉट फॉर योर अकेडमिक्स और फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है जब तक आपने ये चीज माइंडसेट अपना नहीं कर लिया ना जब तक आप क्या करोगे आपके दिमाग में वो ही रहेगा कि फर्स्ट ईयर में हमने कैसा किया सिर्फ पढ़ा कि हम पास हो जाए हमारा सब्जेक्ट निकल जाए बैकलॉग नहीं रहे के ना लगे तो ऐसा माइंडसेट जो है अब आपको चेंज करना पड़ेगा ठीक है अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि अब आप जो है अपने करियर पर फोकस करो एंड यू हैव टू लर्न दो थिंग्स जो कि अब आपको इंपॉर्टेंट है एंड ये चीज अगर आपको समझ गई सेमेस्टर थ्री एंड फोर अगर आपको क्लियर हो गया आपने अच्छे से ऐसे समझ लिया कि हाँ भाई मुझे अब अपने करियर के लिए पढ़ना है तो आपने अब बेसिक स्टार्ट कर दिया है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए एंड आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा ठीक है सो फॉर योर पर्पस ओनली मैंने ये थोड़ा सा मोटिवेशन दिया है एंड ये मोटिवेशन नहीं तो सबसे ज्यादा एडवाइस समझ लो मेरी क्योंकि अगर आपने अभी भी ऐसे ही पढ़ा कि मेरा सब्जेक्ट निकल जाए सो दैट इज नॉट द पर्पस ठीक है अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ली है तो यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट करिकुलम ये तो है ही कि आपको हर प्रैक्टिकल करना होगा हर चीज हर चीज आपको फॉलो करनी होगी लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में ये चीजें जानी चाहिए ठीक है आपको समझना चाहिए कि हाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो मुझे कंप्यूटर लाइन में किधर इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स मुझे पढ़ा पढ़ाया जा रहा है तो वो मुझे कहाँ इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है लॉजिक डिजाइन पढ़ाया जा रहा है सो कंप्यूटर के अंदर मुझे वो कहाँ इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये समझ लिया तो आपके सारे सब्जेक्ट निकल जाएंगे ऑफ कोर्स अगर आप एक चीज को मतलब ले लो कि हाँ भाई सीरियसली ले लिया है एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि हाँ मुझे इसमें से समझना है चीजें तो ऑफ कोर्स आप जो है अच्छे से उस सब्जेक्ट में विदाउट हेजिटेशन स्कोर कर पाओगे विदाउट थिंकिंग लाइक कि मैं पास होऊंगा या नहीं ठीक है तो चलिए इतना समझ लो कि हाँ अच्छे से ये सोच के समझ के पढ़ना है कि हाँ मुझे इससे कुछ सीखना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट इन योर फ्यूचर ठीक है तो ये सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर के मैंने सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर जो यूनिट्स हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर तो आपको हर यूनिट का डिस्क्रिप्शन में बना दूंगी वीडियोस के अंदर एंड आपको हर सब्जेक्ट रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन हो जाएगी इसी वेकेशन के अंदर सो प्लीज आई एम टेलिंग यू कि टेक सीरियस ठीक है जब तक आप सीरियस नहीं लोगे तो ऑफ कोर्स उस ब्रांच के अंदर वो ब्रांच मिलके आपको कोई फायदा नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा आजकल डिमांडिंग ब्रांच है ये तो अगर आपको ये ब्रांच मिली है तो यू आर लकी एंड यू हैव टू डू समथिंग इन दैट कि यस आप अच्छे मतलब फ्यूचर आपका जो है वो ब्राइट हो पाए ठीक है एंड अच्छी जॉब मिल पाए एट द एंड ठीक है सो दैट इज द थिंग जो आज के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ एंड दिस इज द सिलेबस विच आई एम गोइंग टू टीच इन दिस ईयर ठीक है तो जो और ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं वो प्लीज नाराज मत होना आपके लिए भी कंटेंट कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आते रहेगा ठीक है तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए ही जो आगे है मैं वर्क करने वाली हूँ एंड कंप्लीट आपको जो इसके अंदर है ना रोड मैप वो मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय Bye.